听说你恢复的不错，明天就可以出院了。哎，出院好啊，公司里啊，还积压了那么多的事情。就算你出院了，也不能像以前那么拼命工作了。你都什么岁数了，那身体吃得消吗？哎呀，怎么了？你以为我想拼命吗？可是帮我的人在哪儿呢？那他会让一泽回来帮你。你们父子哪有什么真的仇恨呢？不是我对他有仇，是他在恨我。好了好了好了，不说了，我不走了，回房间。哎，太好了，明天又出院了。嗯，我最近也是太忙了，也没时间好好陪陪傅伯伯。你们年轻人事儿多，你傅伯伯说了，让我别去烦你们。他自己呢，就经常念叨你，他可真是把你当亲生女儿了。我知道，但是我哪有这个好福气啊？怎么没这个好福气啊？阿姨，您今天来是有事儿要跟我说吧？哎呀，还能有什么事儿啊？还不是天林和一泽这两父子的事情啊！哎呀，你说，这天底下哪有不疼子女的父母啊？这天林呢，就天天念叨一泽，可是一泽呢，就因为他妈妈的事儿，始终不肯原谅他爸爸。我知道，这事儿我也劝过一泽哥，可是他也不听啊。你说。都过去这么多年了，这事儿在他心里面就是个坎儿，始终过不去。哎，一泽最听你的了，你帮我去劝劝他，让他回家看看他爸爸。哎呀，你不知道，今天你伯父说起他儿子来那个表情，我看了心里都难受。哎呀，阿姨，你又不是不知道一泽哥那脾气。所以嘛，我这不是来求你来了吗？你帮我劝劝一次。你知道这种事儿，我说多了，他反而更听不进去。阿姨，您找错人了。小兰，你不是不肯帮我吧？哎，小兰，你傅伯伯可是最疼你的了。阿姨，我怎么会不愿意帮您这个忙呢？但是我现在说什么？一泽哥也得听啊！哎，你说话他都不听，就他那个脾气，谁说话他听啊？陈凌云，啊，你还记得他吗？陈凌云，哎，我有点印象，你跟我提过他。对，就是他。一泽哥现在爱他爱的不行，他说的话，一泽哥肯定听。你找他帮忙，没准一泽哥会回去。哎呀，不行！你看你伯父上次那样对人家，人家愿意帮忙吗？不管怎么说，傅伯伯是一泽哥的爸爸，对吗？他还能让他们父子俩就这么僵着，永远都不和好吗？阿姨，你要不这样，你先去找陈凌云，让他帮这个忙。他要是不肯帮忙呢，你再跟我说，我再去劝一泽哥，好不好？哎呀，你都这么说了，那我试试吧。你说说，这一世两父子，何必呢？一泽哥最讨厌别人插手他跟傅伯伯的事，我倒想看看这个闲事儿，陈凌云，你到底管还是不管？
，随便乱唱，发泄一下。你是？呃，我是。这是咱们酒吧新请的驻唱，叫小峰。怎么谈来？马上营业了。我其实早就出门了，只不过在路边看那个卖唱的艺人，跟他玩了一会儿，所以就忘记时间了。哎，对了，这位就是你心心念念的曲恒，怎么样？没忽悠你吗？你就是曲恒？我是。快给我杯酒吧，小皮还不能喝酒，快呀！行，那给你倒杯啤酒吧，只能喝一百啊。你好，哎，许峰老师，请收我为徒吧。这这是干嘛？哟，怎么回事？怎么还拜上师了？话说你这敬酒的习俗在哪看的？电视上不都这样子？那人家用的是茶，好不好，大哥？反正都一样。小何，徐恒哥，你这是我,我很喜欢音乐，你就收我为徒吧。小峰，拜师就算了，你要是喜欢音乐的话，以后我们可以常交流。哎呀，我能有什么跟你交流的呀？你就直接教我不就行了？我哪里会教啊？以后咱们常沟通就行了。啊，也行。那个，徐恒老师，我写了首新歌，可不可以给我看一下？好啊。正好我今天带来的。对对对，就是就是这首，就是这首。尽情欢唱。嗯。啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦。全哥，有什么问题吗？高强，给我拿出去。我觉得这首歌啊，它是一个欢快的曲目。嗯，从副歌部分，要稍微高一点，这样的话唱起来更有激情，更欢快一些。你看啊，这样吗？你试一下，你从副歌部分开始试，我帮你哼唱。但这样会不会太高了？你看，都快到女生的调了。你试一下就知道。来吧，来吧，让我们打破枷锁，尽情歌唱。大地缺少雨露，就会荒凉。梦想也需要爱的滋养。哇，太神了！这这改了几个，比我之前那个好听多了。启文哥，你就教教我吧。哎呀，以后啊，咱们多沟通，你自然就会了。别以后啊，就现在，现在教我。哎，什么？今天曲恒还有事儿呢，你们改天再沟通啊。哎，你先去把你甜甜姐接过来，她就在前面商场里面逛街呢。她自己不会回来？让你接你就接，不然今天晚上别想上台啊。你这是威胁我？对啊，威胁，赤裸裸的威胁。高强，别欺负小孩。没事，放心吧，以后我们会常见面。好吧，算你，快去。嗯，走吧，回场追演去。嗯、无忧无虑的年纪真好。大哥啊，你有没有搞错？你发愁的是一个白富美，缠着你甩都甩不掉，需要羡慕小屁孩的无忧无虑吗？臭小子！程小姐，呃，你是程凌云吗？嗯，我是。您是哪位？真好看，哎呀，我们一泽眼光实在是太好了啊！您是一泽的朋友吗？啊，不好意思啊，我是一泽的阿姨，我叫徐慧荣，啊，这么冒昧今天跑来找你，是这样的，我有点事情想请你帮忙。我想起来了，我们见过，您太客气了，有什么事您就直说吧，如果我能帮忙的，我尽量帮。太好了，哎呀，我听你这么说，我就放心了。哎，他们两个人啊，所以我就是想请你去帮我劝一劝，跟一泽说一说
阿姨，你让我去劝一泽和他爸爸和好，我真的做不到。为什么呀？哦，是不是因为之前副董对你的态度啊？这里边是有误会的，我回去会好好跟他解释，你不要放在心上。哦、不是的，我没有这么想。其实，一泽和他爸爸之间的事情，我略微知道一些。我只是觉得这种事情还是他自己解决比较好，我真的不方便介入。哎，他们两个要是能自己解决，那不就好了吗？这两父子啊，脾气都是一样一样的。其实一泽的父亲，之前有许多事情，他都是有苦衷的。可是，一泽就是不肯听他解释。程小姐，我看得出来，你是一个很善良的人。你就看在。可怜一个父亲的份儿上，去劝劝一泽，让他看看他父亲。可是，之前他们两父子又吵起来了。一泽摔门走了之后，他父亲经常一个人偷偷的抹眼泪了。他是真的很关心一泽。现在他岁数大了，最近身体又不好。程小姐，我求你了。你就当可怜一个父亲，帮我去劝劝他，劝劝一泽回去看看他爸爸，好吧，我试试吧。太好了，谢谢。要逛多久啊？三哥都等你等疯了吧？是吗？嗨，现在几点钟啊？酒吧里又没人，还自己搞得定的啊？可是我急着回去啊，要不我们明天白天再来逛吧？那不行啊！逛街这个事情讲究的是兴致，今天我兴致来了，你要不陪我逛完，我晚上睡不着觉的。太可。玲玲姐也像你这么爱逛街吗？她啊，嗯，去，让她逛街，还不如让她跑马拉松呢。还是玲玲姐比较正常。小家伙，说什么呢你？我是说，你应该逛渴了吧？要不我给你买瓶水去。算你懂事，去吧。哎哎哎，嗯，包拿走了，我怎么付钱呢？快去啊！嗯。吃饭了吗？我买了外卖，一起吃吧。嗯。好了，开动吧。嗯，来吧。嗯。你要吃啥？这个豆吧。嗯。嗯，多吃点。我今天见你个人，谁呀、啊？你阿姨许慧荣。她找你干嘛？也没什么，就瞎聊了一会儿。她说，你爸明天就出院了。说他明天出院了吗？既然他出院了，我为什么还要专门的跑去看看他呢？可是他是你爸呀。那然后呢？我知道你们俩之间的一些问题，但是你不能永远保留这个心结。他毕竟是你爸爸。嗯，原来今天这一顿饭是鸿门宴。什么呀？那不是吗？那你说你到底是来跟我吃饭，还
还是想要来当帅客？那我警告你啊，如果你还是要讲我爸的事儿，那就别说了，赶紧吃吧啊！我知道这是你的禁忌话题，但是你不能逃避他，你不能逃避他是你爸爸这个事实。如果有什么问题呢，就要去解决；实在不行，就去看看他，哄他开心，有什么难的呀？装装样子，你不会吗？你也应该考虑考虑他的感受。不是我为什么要装啊？他有装过吗？他有没有在我面前装过？他有没有在我妈面前装过？啊？他根本就没有装过哈！就算是他真的有装过了，我我也就认了。他有没有顾及到我的感受？我妈的感受？那你应该考虑考虑我的感受吧。你口口声声说要跟我在一起，但是你连你和爸爸之间的关系都处理不好。我们俩怎么在一起？我要怎么得到他的祝福？总不能像上次发布会那样吧？你根本不需要去面对他们，这，就是，跟你根本没有半点关系。你的意思是说，我跟你在一起，不需要得到家长的祝福吗？那你有必要得到思董他的祝福吗？你，你强词夺理。我明白上次的事的确是让你很难受，但是我向你保证，我一定好好的去处理，不让事情再发生，好不好？但你也要听我说，这事情真的不是三言两语能解决的，这是我家里的事儿，是我跟我妈、我我爸他们之间的事儿，我真的不想有一个外人来插手。外人。你的意思是说我是个外人是吗？你可不可以不要那么敏感啊？我不是这意思。敏感也好，外人也好，我只知道我妈告诉过我，一个不孝顺的男人绝对不是一个好伴侣。我不想把我的未来托付给这样的人。行了，你自己吃吧。哎你跟我吃饭能不能专心一点啊？把手机放下。韩启明，把手机放下。哎，干嘛啊？你很不乐意啊？那你跟手机吃饭呀？哎呀，我没不乐意，我哪敢不乐意呀、啊？来，喂你吃口肉肉，好不好？吃一口嘛。真乖！你怎么了？哪儿不舒服吗？我也不知道啊，最近几天都是这样，我一直都想吐。哎，你那个来了吗？没有啊，好多天都不来了。你不会是？怀了吧？怀了啊？不会吧？上次我们……哎，韩启明，我跟你说了多少次让你小心一点了，现在怎么办？你说话呀，怎么办啊？哎，你先别着急，你让我想一想。哎呀，要不这样，拿掉吧。拿掉。不行不行不行，我害怕。这有什么好怕的呀？上了手术台那就几分钟的事儿。现在广告打的你没看见吗？都是无痛的，你别怕，我陪你啊。启明，反正我们也快结婚了，要不然你就把孩子要下来吧。不行，坚决不行。现在是我事业的奋斗期，也是上升期，我哪有功夫跟你养孩子呀？我自己养行不行？孩子跟我姓行不行？我们家肯定没意见。哎呀，你小点声，话不是那么说的。你还记得我班小李吗？一毕了业，马上就结婚了，然后就生了个孩子。你看现在呢，什么都不行，连看个电影、旅个游，一点时间都没有。那是你想要的生活吗？可是，那我们不是早晚都这样吗
，是早晚都得要，但不是现在，现在真不是时候，啊！哎呀，你就别犹豫了，听我的吧，拿掉，啊！不对呀、啊，韩启明，你以前不是说特别想跟我要个孩子吗？怎么，你现在要把孩子打掉，你不想负责了是吧？我不是那么想的，以前是以前。那个时候我们还小，都没有什么负担吧？你现在有负担了，我让你负担什么了？是车子还是房子？啊？你到底把什么当负担了？我吗？我不是那意思，你怎么就不能理解我一下呢？韩启明，我今天把话放这儿，要不要这个孩子是我说了算，跟你没有任何关系。哎，你干嘛呀？倩如，倩如。不用找了，千叔，千叔，千叔。哎呀，一身都痛死了。老高，你说干这物业公司累死累活的，能挣多少钱呀？哎呀，那你总得先吃饭吧，钱以后再找我解药呗。哼，找你解药，就知道说，你姐呀，现在打发我们，跟打发叫花子似的。我再不拉你，你就得疯了你！你哎，别喝了！干嘛呀？你看，是不是欠疯了？你知道，你知道他当时有多嚣张？哇塞！<笑>不行，我得给我姐打电话。喂，姐，是我。哎呀，你先别生气啊！啊，我看着见疯了。好，好，好，我先跟着他们啊。哎，好嘞。走远了，快点！行，我得赶紧跟着他们。哎，你怎么这么着？快点吧！哎呀！咚咚咚咚，面来喽！来，尝尝。香啊！这是我妈特意给你做的面。哎，啊，阿姨做的面太好吃了，我都学不会。想学就过来吃，阿姨做给你吃啊！好啊，吃点小菜，嗯，好好吃啊，小心月。嗯，日子哥，你们也在啊？啊，对了，阿姨，那个陈林云在吗？我要找他。林云去找高翔啊，还没吃吧？我去下碗面给你。没事，别麻烦了，呃，我去找他就行了啊，我先走。哎，哎,哎，玉泽，急什么？吃完一起去吗？对呀、啊。不着急，那么一会儿吧。行、啊，你们吃吧，我走了。这个傅先生，怎么这么火急火燎的？妈，爱来奔跑，你们管。可可来找过我了，知道我们家吗？你能不能不要像一个小朋友一样玩失踪？你这样很不负责任，你知道吗？那我能怎么样？她是一个好女孩，我不想再伤害她。你这是在逃避，你逃避就说明你心里有她。我对她不是那种感情，只是……行了。我知道你对我的心意。说实话，很感谢你这么多年来像哥哥一样照顾我、关心我。如果问我的私心，我希望你一直可以陪着我。我可以，但是我不行。为什么？可可说的有道理，你不是我的附属品。我对你的感情不能有什么交代，也许你应该追求属于自己的幸福。幸福？你知道幸福是什么吗？幸福不是目的地，而是一个方向。而你，就是我的路标。我一直都在朝幸福在奔跑。
。丁宇，我要你亲我。到底怎么了？看到了吧？这就是咱俩的问题。问题？什么问题？因为我们太熟了，说到没有任何后话。就像你说的，幸福是一个方向。我们看似走在同一个方向里，但其实是两条不同的路。不，你错了。两个人在一起生活。如果都是火花的话，会把彼此都融化的。只有两个人在一起舒服，才是最理想的状态。好，那你跟我说，我和可可，谁跟你合适？我都希望你能联系一下可可，就算是我，看到一个女孩这么疯狂的去找你，我也会觉得很心疼。而且，我不希望你以后会怪我。傻瓜，我怎么会怪你？跟我说什么了吗？我就知道，你要我说什么呀？别那么封建，行不行？那只是一个简单的问候。而且，我已经跟菊文说清楚了。好了，别闹了。没有闹，我知道了，就是，反正你别生我气就好了。你这关心的事儿，我答应你，我一定好好的处理的。你就相信我吧。你要去找你爸妈。去了，去了，去了。那去了以后，好好说话，别吵架，知道吗？那就看他当时的反应啊。好了，好了，别说了。哎，取回东西啊，走走走走。哎，干嘛呢？哎，你不是跟曲文一块出去吗？怎么现在跟他在一块儿？夜魔术啊，你行不行啊？能不能不要给人造成不必要的误会？会说话。好吧。这位先生，你想喝什么呀？随便啊。随便啊。行，高翔，来杯随便。随便。随便。随便就浓的，喝淡的就随便。为的你和你我，为的世界，为的爱是否也曾被你拒绝？再拒绝，用冷漠回答一切。你把温暖交换成了夏天的雪，最后你的温暖。剑锋啊！那不是剑锋吗？不是啊，长大了，我不是想说这个，我说他怎么在这里？他也不知道这事儿呢，所以我乱说话，什么意思？反正很长的故事了。
我会告诉你的，就是他一定会不会跟你抢顶峰，只要你继续支持他，喜欢他的音乐，唱他的歌，那就 OK 了。不错呀。蔚蓝的天，空白的夜，只有星空和我的世界，被空气拥抱的感觉，想拥有了一切。怀疑的眼，沉默的脸，重写的神经和界限，爱成了昂贵的钻戒，献给陌生的世界。太多在改变，太多年都因为爱而沉，永恒不变。你姐怎么还不过来呀、啊？再等会儿。你来这儿干什么？你以为这是顶峰吗？我是来找我儿子的。你儿子？谁是你儿子？姐，我是他儿子。小峰，跟我回去。哼，你们这些年轻人不容易啊！这么小，心里面的心也就这么多，是不是想借着音乐毁掉剑锋，好让没有人来跟你们抢顶峰？是不是？你别血口喷人了，我根本就不知道小峰是你儿子。妈，其实你闭嘴。<笑>你说你不知道是不是？嗯，司建宇，你不认识你弟弟。吴一泽，你不知道建宇有个弟弟吗？于小雷，你难道连建峰弟弟都不认识了？你还说你不知道？你当我是傻子？妈，姐她真的不知道。闭嘴！你叫谁姐？你知不知道这两个在公司是怎么对你妈的？你要认他们是不是？行啊，那你就别认我。张总，先把事情搞清楚了，你再发火。弄什么清楚？我眼睛亲眼看到不够吗？张姨，你别生气，你肯定误会了。误会啊！误会了，我儿子会站在这里，堂堂顶峰的接班人，在这种破地方卖唱，丢不丢人呢？你，哎，这话我就不爱听了。什么叫破地方？你个老太婆把话给我说清楚啊！你说谁老太婆？谁说我这破地方？我说谁？哎，干什么呀你？你这是什么鬼地方？跟我回家！我不走。你说什么？我说我不走。我喜欢这儿，我当然想留在这儿唱歌。你不要把你的想法强加在我的身上，好不好？他们对我很好，没有你说的那些阴谋诡计。他们连我是谁都不认识，怎么可能害我？我就要留在这唱歌，不要阻止我。跟我回家，要不然我不认你这个儿子。我说到做到。姐夫，快走了。
什么意思呀？啊，全都知道就是不告诉我是吗？我不知道，我刚来，我也不是想要骗你啊。不管怎么说，联系一下可可吧。就算是我，看到一个女生那么疯狂的去找一个人，我也会很心疼。再走，好吗？不要就这么快走